。有人开玩笑讲。手机的脸孔辨识功能啊，在卸妆后竟然脸部辨识无法使用。来来来，看过来，这集看完，让你心凉脾肚开，让你的手机能够认得你啊！忽然我开讲喽，我是你的老朋友胡医师，因为啊。没有上妆的那个脸啊，皮肤看起来就比较来的暗沉，而且有点蜡黄，整张的脸呢肤色不均匀了，因此呢还还加上嘴唇又破了啊，因此呢就让这个辨识系统好像不能看出来哦。脾脏它管什么呢？它可以管的是，例如我们身体的肌肉系统，还有呢就是嘴唇系统、口腔系统，都是跟脾有关。也就是说，所有的只要是跟肌肉有关的，都是脾啊。那脾要是有病的话，肌肉就松弛了，你知道吗？很多的人啊，都很在意他的肌肉不够壮实，或者说松垮垮的。那么这个脾，假如说管肌肉的这个脾要是虚弱了，很可能。就会肌肉松弛。那么脾胃啊，它是我们中医认为的消化系统的最重要的东西，而其中这个脾啊，我们现在的医生以为脾。是不怎么样重要的一个器官，但实际上以中医来说，它是非常重要的。脾胃健康，人体就少生病，而且容易长寿。健脾养胃三宝。赶快记下来哦，全家健康就没烦恼了。那么这三宝呢是什么？就是南瓜、地瓜和山药。有没有看过山药？山药在市场都可以看得到啊。他们这就是有生的，还有呢，在药房里头也可以看到山药啊，那是已经晒干了的。这个就是山药。这是生的，很漂亮的啊！这个里头这已经切开，然后呢，这外头这是皮儿啊。这个东西呢，黏黏的，它这个黏液啊，就可以怎么样？有人拿来生吃，也有人就是煮了吃。不管你生吃也好，煮了吃也好，这个山药它除了可以充耳明目以外啊，最重要的，你知道山药可以干嘛呢？它可以降低血里头的糖分。因此呢，有的人假如说。总觉得啊，总觉得害怕糖分太高，你可以吃吃，常常吃吃山药排骨汤啊，山药鸡汤啊，山药什么的，反正反正就是把山药拿来尽量的来吃。例如我最常讲的就是有一个叫四神汤，四神汤里头呢，山药你把它放多一点，这样子就可以改善这个这个血糖过高的这个问题。这个山药呢。常常煮了排骨汤来吃的话，又有排骨本身的胶质、钙质等等，再加上山药的胶质。那么在读书的孩子，例如国中的啦、高中的孩子啊，常常吃山药呢。第一，它是补脾胃，所以可以让这个孩子呢，在这个时间能够赶快的长高。除了这以外呢，它又是补肾的一个很不错的药物，可以让人的精力旺盛。因此呢，读书就可以读得好。你知道我们中医古时候认为啊，耳朵属肾。那么眼睛呢属肝，那么它呢可以使你的肾好的话呢，耳朵就好。耳朵好，我们有一句话叫做“耳聪目明”或“聪耳明目”啊，意思就是说，假如你把这个耳朵跟眼睛都顾好了的话，这个人就所谓的聪明。那么这个人基本上他就是脾胃肾都给照顾好了。南瓜呢是健胃消食的好好手啊，它可以润肺，可以补脾，然后增进食欲，并且呢改善胃痛。凡是患有胃痛的人吃的话都是很好的。南瓜还有很多的果胶的成分，这个果胶呢它就能够怎么样？能够护啊保护你的这个胃肠旁边的这胃肠这个外表的这个黏膜，因此减少发生胃炎、胃溃疡等等的机会。工作压力大啊。还有常常发生胃痛的人啊，其实吃饭的时间尤尤尤其是不固定，这个不好啊。可是呢，万一如此的话，你一个礼拜啊，吃它个一两次这个南瓜粥或南瓜啊，都是很好的。我记得我有一次啊，好多年前到这个美国的这个北卡州啊，在北卡罗来州呢，那、嗯、North Carolina 啊那个地方，那么在那个地方呢，我一个朋友。
他家的园子里头就种了南瓜，那个南瓜呢，那个长出来的那个叶子啊，很漂亮，而且那个时间正好是在这个春夏之交那一段时间吧。那么他把那个呃南瓜的叶子就剪一剪，剪了然后来炒个菜吃，都是很棒的啊。那么这个南瓜呢？我所知道的就是南瓜田里头的农夫啊，他们说是不会得射户腺的肥大的这种疾病，意思就是说，可能是南瓜田里的农夫，他们经常吃南瓜，以及经常吃南瓜籽，所以呢，最近这几十年来，有人就发现到南瓜籽的作用是很好的，它里面含有一些。非常微量的、很难得的天然的锌，就是 zinc 啊，锌这东西，在这个南瓜籽里头。这南瓜籽啊，你看南瓜要煮出来吃的时候呢，这个南瓜籽你不要把它给就就给剥掉。而这个南瓜籽啊，虽然说这个南瓜非常的小，它的南瓜籽也非常小，我们可以这样子，就是用牙齿把它咬。咬开了，那这样子这里有个洞，以后呢，你从另外一边咬的时候。这里头的这个人就可以出来了。把这个南瓜籽仁啊，常常吃，对身体都很好。有些杂货店里头也有卖那个南瓜籽啊，那你可以买一些南瓜籽来常常这样子咬一咬，里面又又增增强了自己的这个免射护腺肥大的这种病情。而且南瓜本身也是有这种作用。那么南瓜呀。在吃的时候，不是只吃南瓜肉，而是南瓜皮、南瓜肉、南瓜籽都可以吃，只是南瓜籽要吃起来是非常困难的而已。我还记得以前我在。呃，这个呃，在当兵的时候，以及在读大学的时候啊，我们这个呃餐厅里面的伙食啊，常常用粉蒸肉。粉蒸肉呢，底下就放，要不就是铺的是南瓜，要不就是铺的是这个地瓜。我觉得这是蛮好的。那当然了，这个你也可以试试看。假如喜欢自己做饭吃的话，那么这都是可以试验的，蛮好吃。再来跟大家谈一谈这个地瓜。地瓜呢，呃，有的地方叫红薯，有的地方叫做番薯，有的地方叫地瓜。那它有很多的名字啊。那我听过的就是在这个中国南方，例如四川呐、啊、湖南呐、啊、这些地方，它叫做红苕。好、哦，这个名字有很多。那么这个地瓜呢，其实它也有一个作用，就是降血糖跟降血压。这个是很多人不清楚的。哎呀，这里面都是淀粉啊，这怎么能够怎么能够这个治血糖高呢？其实刚好相反，它里你要记得，淀粉里头不知道含有某些特别的物质，它能够使得血糖降低，所以地瓜可以降血糖，这是很多人不知道的。但是呢，常常吃地瓜的人还有一个好处就是容易便秘的，你吃它就会改善，因为怎么样？地瓜可以排气，除了排气以外，它可以。会使得肠道的这个后端呢有足够多的水分，因此排便也变得很好。这个肠道的大部分的疾病它都可以帮助。除了这以外，它能够排毒，能够降血压、降血糖，那它的作用都蛮不错的。啊，地瓜呢，偶尔的煮一点地瓜粥或地瓜饭来吃啊，是蛮好的。那么老年人呢，他吃不下那么多东西，你煮一个这个地瓜粥呢。也可以使他吃得下啊。那老人家呢，他们常常都有血糖高啊，或血压高的问题啊。老人吃了以后呢。我们发现到也并不见得会使血糖太高。那么你假如真的害怕，你稍微吃一点试试看，然后呢再决定要不要吃啊。那么有脾火有胃火的话呢，这个都可以造成所谓的口臭，所以脾胃不好，口腔容易溃烂，或者嘴唇容易溃烂，容易破伤，长什么口角炎等等，这些都是脾胃不好。所以你应该把这个脾胃给治好。那么我们在前面谈到过一次这个口臭那一集啊，大家可以回去。看一看，有一个最简单的办法，就是吃一点比较寒凉的食物
。寒凉的食物从哪来呀、啊？我告诉你，莲藕就是一个不错的东西。我们现在常常可以看到有人卖那个莲藕粉啦、啊，或莲藕茶呀之类的啊，莲藕是很好的。除了这以外呢，西瓜也不错，西瓜又称之为先天白虎汤。那么在夏天的时候吃了是非常凉，其实呢，它也让脾胃凉的，只是。这些太凉的东西，某些人虚寒的，你就尽量的少吃。可是，一般人啊，只要有脾虚火或脾火的人，或者说是脾热啊，脾胃热、脾胃火，那么你都可以使用这两个植物来帮助你改善它。我们中医说，所谓的脾呢是消化系统。你看以前有一个病叫做胃强脾弱。什么叫胃强脾弱呢？胃是受纳的器官，吃东西是靠胃，然后呢消化东西是靠脾。所以假如说你的胃足够强，那么就可以吃很多东西。但是你的脾不够好，于是呢这吃下去的东西不能消化，所以这种人就是吃的很多却不长肉。中医有这么。一句话形容这种这种病情啊，就称之为饮食不为肌肤，就是饮食了，但是不能成为肌肤，那也就是说他的胃强脾弱了。啊，现在来跟大家回答一下啊，网友的一些提问。他问这个黑头粉刺、红头粉刺怎么呃吃些什么啊？这样子，黑头粉刺啊，你可以吃点薏仁汤。薏仁汤呢，它可以利湿，所以呢能够健脾胃，以至于黑头粉刺就容易治好了。而红头粉刺的话呢，你可以用薏仁汤加一点点绿豆。假如说可能的话，再加一点点金银花，这样子呢就可以把红头粉刺给消除了。为了让你的手机能够认得你啊，要常吃健脾三宝，而且这些都是家里面厨房里头容易见到的食材啊，让家人脾胃好，消化系统好，全家健康就没烦恼，皮肤。肌肉都紧实，而且有光泽，肤色也均匀，湿气排出去了，整个人看起来就比较显得瘦了。而且呢，最重要的是身体变健康了。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加上小铃铛哦。另外，我的脸书胡乃文开讲，常常都有不同的内容推广给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。